বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো মাধ্যমিকের অঙ্ক তো আজ আমি তোমাদের সামনে মাধ্যমিকের অঙ্কর চতুর্থ অধ্যায় যেটা তোমাদের রয়েছে আয়ত ঘন তো এই চ্যাপ্টার থেকে কি কি প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট কি কি প্রশ্নগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দশম শ্রেণীর গণিত প্রকাশের চার নম্বর চ্যাপ্টার আমাদের সেই চ্যাপ্টারটা আমরা আজ পড়বো এর আগে আমরা এক দুই তিন তিনটে চ্যাপ্টার সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করেছি এবং কোন কোন অঙ্কগুলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা জেনেছি আজ আমরা যেটা করব সেটা হলো আয়তঘন তো তোমাদের পেজ নম্বর সিক্সটি সেভেন পেজে রয়েছে বইয়ে তো একটু কথা বলে রাখি যে এই চ্যাপ্টার থেকে সাধারণত যে প্রশ্নগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে সেটা কিন্তু সাধারণত ওই ওয়ান মার্ক শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন এবং দুই মার্কের কোয়েশ্চেন এবং ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন তো এই চ্যাপ্টারটা থেকে খুব বেশি কোয়েশ্চেন নেই খুবই অল্প পরিমাণ কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের জাস্ট কিছু সূত্রগুলো আমাদের একটু ভালোভাবে মনে রাখতে হবে তো আমি যে যে প্রশ্নগুলো বলছি বা যে যে বিষয়গুলো বলছি সেটা একটু নজর দিয়ে তোমরা ভালোভাবে কমপ্লিট করবে যাতে করে এই প্রশ্নগুলো তোমরা একটু কমপ্লিট করতে পারো যেমন ধরো প্রয়োগ চার পেজ নম্বর সিক্সটি নাইনে যে অঙ্কটা রয়েছে দেখো যে ঘনকের একটি বহুত দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার রঙিন চারপাশের মুহূর্তে কত সেন্টিমিটার মানে ঘনকের যে তোমার পরিসীমার যে সূত্রটা রয়েছে সেই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে তো এই টাইপসের অঙ্কগুলো কিন্তু টু মার্কসের জন্য তোমাদের আসতে পারে বা শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য আসতে পারে তো চার নম্বরের প্রয়োগটা তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে রাখবে তারপরে সরাসরি দেখো এখানে তোমাদের পেজ নম্বর সেভেন্টিতে আয়ত ঘন কর্ণের দৈর্ঘ্যর একটা সূত্র রয়েছে রুট রুট অভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার যোগ প্রস্ত স্কোয়ার যোগ উচ্চতা স্কোয়ার তো এই যে সূত্রটা একটু মাথায় রাখবে কারণ এটা মাথায় রাখলে কিন্তু এর থেকে শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন হয় আবার ঠিক তার নিচে পেজ নম্বর সেভেন্টিতেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো তোমরা তার নিচে দেখো ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য রুট থ্রি ইন্টু বাহু বাহুর দৈর্ঘ্য এই সূত্রটাও রাখবে কোনো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে কিন্তু শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন তোমাদের দিতে পারে সেই জন্য কিন্তু এগুলো প্র্যাকটিস করবে তারপরে দেখো দশ নম্বর একটা প্রয়োগ রয়েছে এই প্রয়োগটা কিন্তু তোমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রয়োগ দশ আমি মিতার তৈরি দুটি ঘনক এই অঙ্কটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে তারপরে আমি চলে যাই সরাসরি পেজ নম্বর তোমার সেভেন্টি টু পেজে আমি চলে এলাম সেভেন্টি টু পেজে তোমরা যথারীতি দেখতে পাচ্ছ চোদ্দো দাগ এবং পনেরো দাগে দুটো অঙ্ক রয়েছে যে কোশ্চেন দুটো কিন্তু টু মার্সে আসতে পারে একটি ঘন আয়ত ঘনকের মাত্রাগুলি যথাক্রমে বারো সেন্টিমিটার ছয় সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার তো এই অঙ্কটা এবং পনেরো দাগের যে প্রয়োগ রয়েছে যদি একটা সমগ্র নিচে উপরে আকারে এই অঙ্কটা তো করে দেওয়া আছে তো অঙ্কগুলো কিন্তু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো তোমার জন্য আমি বলছি পেজ নম্বর সেভেন্টি থ্রিতে দেখো আঠারো দাগে একটা প্রয়োগ রয়েছে পাম্পটি ঘন্টায় তিন হাজার সাঁত্রিশ হাজার চারশো লিটার জল ভর্তি করতে পারতো তাহলে যে পাম্পটি কতক্ষণ চালাতে এই প্রয়োগ আঠারো নম্বরের অঙ্কটা মোস্ট ভালো করে করবে যেটা নিজে করি রয়েছে তারপর আমি চলে আসবো সরাসরি অনুশীলনে অর্থাৎ তোমাদের যেটা বইয়ে রয়েছে কোষে দেখি চার পেজ নম্বর সেভেন্টি ফোরে তোমরা রয়েছে এবার দেখো এক থেকে আট পর্যন্ত এগুলো শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন হয় এবার দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কগুলো আছে নয় দশ এগারো তেরো এবং পনেরো কি বললাম নয় দাগের অঙ্কটা দশ দাগের অঙ্কটা এগারো দাগের অঙ্কটা তেরো দাগের অঙ্কটা এবং নিচের দিকে তোমাদের তোমরা দেখতে পাবে পনেরো দাগের অঙ্কটা ঘনকাকৃতি একটি সম্পূর্ণ জলপূর্ণ চৌবাচ্চা থেকে সমনাপের চৌষট্টি বালতি জল তুলে নিলে এই যে অঙ্কটা রয়েছে এই অঙ্কটা এবং তারপরে যত রীতি পেজ নম্বর সেভেন্টি ফাইভ পেজে তোমাদের দেখো দুটো অঙ্ক রয়েছে একটা সতেরো দাগের অঙ্ক একটা উনিশ দাগের অঙ্ক দুটো অঙ্কই মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কিন্তু রয়েছে এবং নিচের দিকে তোমরা যেটা শর্টের জন্য খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে সেটা হলো দেখো চব্বিশ দাগ এই পৃষ্ঠায় তোমাদের পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় রয়েছে এমসিকিউ টাইপের কিছু শর্ট রয়েছে এবং তারপরে যথারীতি সেভেন্টি সিক্স পেজে তোমরা দেখলাম সেভেন্টি সিক্স পেজেও কিন্তু একইভাবে কিছু শর্টগুলো রয়েছে এই যে শর্ট এবং পঁচিশ দাগেরও কিছু শর্ট রয়েছে তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে শর্টগুলো এক দুই তিন পাঁচ অর্থাৎ এই অঙ্কগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে এই হলো তোমাদের এই যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে অর্থাৎ এই চ্যাপ্টার থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক সেটাই কিন্তু তোমাদের আমি বলে দিলাম এই আয়তঘন চ্যাপ্টার থেকে এই কটা অঙ্ক খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে এবং যেট